আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করছি আপনারা ভালো আছেন আপনাদের ভালোবাসা ও দোয়াতে আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক বেশি ভালো আছি আপনারা দেখছেন ইউটিউব চ্যানেল মেহেদি 360 সঙ্গে আছি আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান ভিউয়ার্স আপনাদেরকে বলেছিলাম যে পিসি বিল্ড করে দেখাবো এবং তার ঠিক ফার্স্ট স্টেপে চলে এসেছি এখানে আমি আজকের ভিডিওটিতে মাদারবোর্ড সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব যে মাদারবোর্ডের কোন অংশটি কি কাজে ব্যবহার করা হয় কোথায় কি আপনি সেটআপ করবেন কেবল ম্যানেজমেন্ট এক্সট্রা আশা করছি সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আপনারা আমার সঙ্গেই থাকবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি প্রথমে বলতে চাই ভাষাগত কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমি প্রথমে আপনাদের যে অংশটি দেখাচ্ছি সেটি হলো র্যাম স্লট আপনারা প্রত্যেকটি মাদারবোর্ডে র্যাম স্লট পাবেন এবং র্যাম স্লট যে সবসময় ইয়োলো কালারের হতে হবে তা না আপনারা এই ধরনের স্লট দেখলে বুঝবেন সেটি হলো র্যাম স্লট এবং অনেক মাদারবোর্ডে দুইটি র্যাম স্লট অনেক মাদারবোর্ডে চারটি র্যাম স্লট পাবেন এবং র্যাম যখন ব্যবহার করবেন তখন এটি মাদারবোর্ডের উপরে ভিত্তি করে ব্যবহার করতে হয় যেমন এটি এইটটি ওয়ান মাদারবোর্ড এখানে কিন্তু ডিডিআর থ্রি র্যাম চলবে এখানে ডিডিআর ফোর র্যাম চলবে না আবার এই মাদারবোর্ডে কিন্তু আপনি ষোলোশো বাসের র্যাম ব্যবহার করতে পারবেন আবার ডিডিআর টু র্যাম ব্যবহার করতে পারবেন না যাই হোক এখানে ডিডিআর থ্রি ষোলোশো বাসের র্যাম আমরা ব্যবহার করব যখন আমরা কম্পোনেন্টগুলো এখানে সেট করব ভিউয়ার্স আপনারা দেখছেন যে র্যামের যে দুটি স্লট রয়েছে দুটি স্লটে লক রয়েছে এবং আপনারা দেখছেন দুই পাশে লক আছে এবং মাঝে একটি খাস কাটা অংশ রয়েছে দুইটি র্যাম স্লটে কিন্তু মাঝে খাস কাটা অংশ রয়েছে আপনারা দুইটি র্যাম স্লটের যে কোনো একটিতে র্যাম ব্যবহার করতে পারেন এবং দুইটি র্যাম স্লট ব্যবহার করতে পারেন মাঝের যে খাস কাটা অংশটি রয়েছে আপনারা যদি আপনাদের র্যামের দিকে খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে সেখানেও র্যামের ঠিক মাঝ বরাবর বা একটু সিক্সটি ফর্টি একটি খাস কাটা আছে এবং সেই খাসটির সাথে মিলিয়ে কিন্তু আপনি র্যামটি এখানে বসাতে হবে র্যামটি বসানোর পরে সুন্দরভাবে লক করতে হবে সাপোজ আপনি একটি র্যাম ব্যবহার করছেন তাহলে একটি সুন্দরভাবে আপনি এইভাবে লক করে দিবেন তাহলে র্যামের কাজটি হয়ে গেল ভিউয়ার্স আপনারা যে স্লটটি দেখছেন এটি হলো প্রসেসরের স্লট এখানে আমরা প্রসেসর ব্যবহার করব এবং অবশ্যই প্রসেসর কিন্তু মাদারবোর্ডের উপর ভিত্তি করে ব্যবহার করতে হয় যেমন যখন আপনি এইস এইটটি ওয়ান চিপসেটের যে কোনো মাদারবোর্ড ব্যবহার করবেন সেখানে কিন্তু ফোর্থ জেনারেশনের প্রসেসর ব্যবহার করতে হবে পেন্টিয়াম ফোর্থ জেনারেশন হোক বা ইন্টেল কোরাই থ্রি কোরাই ফাইভ কোরাই সেভেনের যে কোনো ফোর্থ জেনারেশন প্রসেসর আপনি এই স্লটে ব্যবহার করতে পারবেন এখানে কিন্তু অন্য কোনো প্রসেসর আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না এগুলো বাদে আপনারা একটি জিনিস খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু অসংখ্য পিন রয়েছে আপনারা যদি নিজে নিজে অনেক সময় প্রসেসর বসাতে যে এই পিনগুলোর কোনো একটি ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলেন তাহলে কিন্তু এই মাদারবোর্ডটি রিজেক্ট হয়ে যেতে পারে সুতরাং আপনারা যদি নিজেরা এই কাজগুলো করতে চান তাহলে খুবই সাবধানতাবশত এই কাজগুলো করবেন যেন পরবর্তীতে একটি প্রসেসর লাগাতে যে একটি মাদারবোর্ড ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ভিউয়ার্স এই স্লটটিকে বলা হয় পিসিআই স্লট এই স্লটে আমরা গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করে থাকি আপনারা এইচ এইটটি ওয়ান এই মাদারবোর্ডে থ্রি পয়েন্ট জিরো স্লট পাচ্ছেন এর কারণে আপনি আপডেট সকল গ্রাফিক্স কার্ডই ব্যবহার করতে পারবেন এবং এই স্লটটি আমরা ব্যবহার করে দেখছেন এখানেও কিন্তু একটি খাস কাটা অংশ রয়েছে এবং গ্রাফিক্স কার্ডেও একটি খাস কাটা অংশ পাবেন সেটি সুন্দরভাবে এটি পরে বসিয়ে এখানে দেখছেন একটি লক আছে লক করে দিতে হবে আরও দুইটি কিন্তু পিসিআই স্লট রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই দুইটিও কিন্তু পিসিআই স্লট তবে এখানে আপনারা কি ব্যবহার করবেন ধরেন আপনার মাদারবোর্ডে ল্যান্ড কার্ডটি পুরে গেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটি হলো ল্যান্ড কার্ড এটি হলো ল্যান্ড স্লট এই ল্যান্ড স্লটটি কোনো কারণে যদি পুরে যায় আপনার মাদারবোর্ডে তাহলে আপনি যদি ইন্টারনেট সংযোগ দিতে চান আপনার এই কম্পিউটারে তাহলে কি করবেন তাহলে অতিরিক্ত একটি ল্যান্ড কার্ড আপনাকে কিনতে হবে বা আপনার এই অডিও এই এগুলো নষ্ট হয়ে গেল তাহলে কি করতে হবে একটি সাউন্ড কার্ড আপনাকে ক্রয় করতে হবে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই দুইটি পিসিআই স্লট রয়েছে এই দুইটি পিসিআই স্লটে কিন্তু আপনি ল্যান্ড কার্ড সাউন্ড কার্ড এগুলো লাগাতে পারবেন যদি আপনার কখনো প্রয়োজন হয় যেহেতু তারা এখানে ল্যান্ড স্লট দিয়ে দিয়েছে এবং অডিও পোর্ট দিয়ে দিয়েছে সেহেতু প্রথম দিকে কিন্তু আপনার এই দুইটি স্লটের কোনো প্রয়োজন নেই ভিউয়ার্স আপনারা জানেন যে কম্পিউটার বিল্ডের ক্ষেত্রে পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন হয় পাওয়ার সাপ্লাই কেন প্রয়োজন হয় কারণ আমাদের কিন্তু কম্পিউটারে পাওয়ার দিতে হয় কিন্তু আমরা কোথায় কোন পাওয়ার দেব সেটি কিন্তু আমরা জানি না এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা টোয়েন্টি ফোর পিন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন 
টোয়েন্টি ফোর এবং ফোর এই দুই টি পিনে কিন্তু আপনাকে কানেকশন দিতে হবে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু টোয়েন্টি ফোর পিনের একটি কানেক্টর রয়েছে এবং ফোর পিনের একটি রয়েছে এই দুইটি কানেকশন যখন আপনি দিবেন আপনার মাদারবোর্ডে তখন কিন্তু মাদারবোর্ড পাওয়ার পাবে এর আগে কিন্তু মাদারবোর্ড অন হবে না তাহলে ভিউয়ার্স কি কি বিষয়ে আলোচনা করলাম প্রসেসর নিয়ে আলোচনা করলাম র্যাম নিয়ে আলোচনা করলাম গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে আলোচনা করলাম আপনি যদি মনে করেন ল্যান্ড স্লট সাউন্ড কার্ড এগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এখন আরও কিছু বিষয় রয়েছে ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইয়োলো কালারের আরও একটি জিনিস এখানে রয়েছে এবং এটি কিন্তু আপনি চাইলেই রিমুভ করতে পারেন ভিউয়ার্স এটি কেন ব্যবহার করা হয় আমাদের মনের মাঝে কিন্তু অনেক সময় প্রশ্ন থাকে যে এটির কাজ কি ভিউয়ার্স এটি ব্যবহার করা হয় আপনার মাদারবোর্ডটিকে ঠান্ডা রাখার জন্য আমাদের মাদারবোর্ড বা আমাদের সেট অনেক সময় গরম হয়ে যায় তখন কিন্তু এই হিট সিংটি কাজ করে এটি এটিকে আসলে হিট সিং বলে থাকি আপনারা জানেন যে হিট সিং এর কাজ কি ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু প্রসেসরের স্লট এর উপরে কিন্তু কুলিং ফ্যান বসাতে হয় কিন্তু কুলিং ফ্যানের উপরে যে পাখাটি রয়েছে বা ফ্যানটি রয়েছে সেটি যে ঘুরবে সে জন্য তাকে একটি পাওয়ার দিতে হয় সে পাওয়ারটি কিন্তু আমরা এখান থেকে দিই দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ফোর পিনের একটি পাওয়ার কানেকশন রয়েছে এখান থেকে কিন্তু আমরা যে আপনার কুলিং ফ্যানটি থাকবে কুলিং ফ্যানের সাথে দেখবেন যে ফোর পিনের একটি কানেকশন রয়েছে সেটি এখানে দিতে হবে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আরও একটি কিন্তু আরও একটি কিন্তু ফ্যানের এখানে কানেকশন রয়েছে দুইটি ফ্যানের কেন কানেকশন রয়েছে কারণ আপনি যদি মনে করেন যে আরও একটি ফ্যান আপনি লাগাবেন আপনার ক্যাসিংয়ে সেটাও কিন্তু লাগাতে পারবেন এই দুইটি যে কোনো একটি থেকে কারণ একটি কুলিং ফ্যান এখানে ব্যবহার করবেন আরও একটি থাকছে এখানে বা এখানে সেটি দিয়ে আপনি আরও একটি কুলিং ফ্যান কিন্তু আপনার সেট আপে বিল্ড করতে পারেন ভিউয়ার্স আপনাদেরকে একটু বলে নেওয়া ভালো যে কিছু বছর আগেও আমরা যে হার্ড ড্রাইভ ব্যবহার করতাম সেখানে আইডি পোর্ট অতএব ঠিক এই সাইজের মোটা একটি পোর্ট ব্যবহার করা হতো এই সাইজের মোটা একটি ক্যাবল ব্যবহার করা হতো সেই ক্যাবলের কানেকশন কিন্তু এই মাদারবোর্ডে নেই এখন বর্তমানে যে কানেকশনগুলো দেই যে ক্যাবলের মাধ্যমে তাকে বলা হয় সাটা পোর্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাটা পোর্ট রয়েছে চারটি আপনাদেরকে একটু মনে করিয়ে দিই আমরা কিন্তু হার্ড ড্রাইভ ব্যবহার করি আমরা এস ব্যবহার করি আমরা ব্যবহার করি অপটিক্যাল ড্রাইভ অতএব ডিভিডি রাইটার আপনি যদি মনে করছেন যে শুধুমাত্র হার্ড ড্রাইভ ব্যবহার করবেন তাহলে কিন্তু আপনি এই মাদারবোর্ডে চারটি সাটা পোর্ট রয়েছে অতএব চারটি হার্ড ড্রাইভ ব্যবহার করবেন সাপোজ আপনি ব্যবহার করছেন দুইটি হার্ড ড্রাইভ এবং দুইটি এস এস ডি তাহলেও কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারবেন তার মানে আমি বোঝাতে চেয়েছি একটি ডিভাইসের জন্য একটি সাটা পোর্ট প্রয়োজন হয় এবং ডিভাইসগুলো কি ডিভাইসগুলো হলো হার্ড ড্রাইভ ডিভাইসগুলো হলো এস এস ডি ডিভাইসগুলো হলো অপটিক্যাল ড্রাইভ আশা করছি বুঝতে পেরেছেন যে আপনি আপনার সেট যে হার্ড ড্রাইভ ব্যবহার করবেন আপনার সেট যে এস এস ডি ব্যবহার করবেন সেট যে অপটিক্যাল ড্রাইভ ব্যবহার করবেন তার কানেকশন কিন্তু এখান থেকে দিতে হয় সাটা কানেকশন কিন্তু এখান থেকে দিতে হয় আমি আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আপনাদের হার্ড ড্রাইভে কানেকশনটি আপনারা মাদারবোর্ডের সাথে কিভাবে হার্ড ড্রাইভ কানেক্ট করবেন সাপোজ আপনি যদি শুধুমাত্র একটি হার্ড ড্রাইভ কানেক্ট করেন আপনার এই মাদারবোর্ডের সাথে তাহলে শুধু একটি স্লট প্রয়োজন হচ্ছে আপনি যদি মনে করেন যে আরও একটি এস এস ডি ব্যবহার করবেন তাহলে আরও একটি স্লট প্রয়োজন হচ্ছে তাহলে দুইটি স্লট প্রয়োজন হচ্ছে আপনি যদি মনে করছেন যে আপনি আরও একটি অপটিক্যাল ড্রাইভ ব্যবহার করবেন তারপরেও কিন্তু একটি স্লট ফাঁকা থাকছে আপনারা আশা করছি এবার বুঝতে পেরেছেন ভিউয়ার্স আরও একটি কথা বলে নিই হার্ড ড্রাইভ থেকে যে শুধুমাত্র সাটা কানেকশন দিলেই আপনার হার্ড ড্রাইভে পাওয়ার পাবে তা কিন্তু না হার্ড ড্রাইভে পাওয়ার কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই থেকে দিতে হয় ভিউয়ার্স স্পিকার নামে একটি লিখা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি ভিউয়ার্স মাদারবোর্ডের জন্য কিন্তু সাউন্ড কার্ড পাওয়া যায় সেটি এখানে বসাতে হয় এবং যদি আপনার কখনো বায়োসের সমস্যা হয় তাহলে বা র্যামে বা কোনো ফাংশনে সমস্যা হয় মাদারবোর্ডে তাহলে সেটি কিন্তু বিপ দিয়ে আপনাকে সতর্ক করে বা জানিয়ে দেয় ভিউয়ার্স আপনারা যে ইয়োলো অংশটি দেখছেন এই ইয়োলো অংশটির যে কাজ তা হলো আমাদের যে রিস্টার্ট বাটন রয়েছে ক্যাসিংয়ের সাথে আমাদের ক্যাসিংয়ের সাথে যে পাওয়ার বাটন রয়েছে এছাড়া আমাদের ক্যাসিং যখন চলে অতএব কম্পিউটার যখন রানিং থাকে তখন কিন্তু সামনে ইন্ডিকেটর লাইট জ্বলে সবগুলোই কিন্তু এই কানেকশনের ফলেই হয় আমি যখন বিল্ড করব তখন এই কানেকশনটি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব জাস্ট এখন বলছি যে এটি ক্যাসিংয়ের ফ্রন্টে যায় এবং ফ্রন্টের যে লাইটগুলো জলে ইন্ডিকেটর সেগুলো কিন্তু এখানে কানেকশন দেওয়ার ফলেই হয় আপনারা এখানে খেয়াল করছেন এখানে কিন্তু স্পিকার লিখা রয়েছে ভিউয়ার্স অনেক সময় আমাদের একটি অভিযোগ থাকে যে আমাদের ক্যাসিং এর
कैबल गुलो आशे शे कैबल गुलो इखाने शंक्षक को ले ही अपना कैसिंगर यूएसबी टी शॉट चल थाके आर जो दी इखाने कोनो पकड़ भूल है ताहोले अपना कैसिंगर यूएसबी टी कोनो काज कर बना व्यूअर्स एर पासेर जे अंकशोटी देखचेन इटे आश्वले आमदेर तैमुन कोनो काज करे ना आमदेर मादरबोर्ड बास ठीक एटीर पासे ए ऑंशोटी ते आमादेर जे कैसिंगे शामने ऑडियो ऑंशोटी रोए चे अमरा जे ऑडियो फंक्शन टी रोए चे तब व्यवहार करते पारी किन्तु ए ए ऑंशोटीर माध्यम में अनेक शुमाए देखा जाए जे आमादेर कैसिंगे शामने ऑडियो पोर्ट काज कोच्चे ना एकाने जो दी कुनो समस्या है बोल चीज़ जब जी पोर्ट गुलो रहे चाहिए खाने देखते पार चाहिए ना जेटी रहे चाहिए शेरा के बोला है पीएस टू पोर्ट इखाने जेटी देखते हैं एटी के बोला है वीजीए पोर्ट एटी आमदे तब उन काजे लागे ना इखाने देखते हैं यूएसबी थ्री पोर्ट रहे चाहिए एवं इटी लैंड पोर्ट आगे बोले ची दुई � आशा कर ची आपना रा मादर बोर्ड की शंपोर के बीस तारीख तो जानते पेरे चेन एवं आपना कहाँ से हो जो दे कुनो मादर बोर्ड था के ताहोले आपनी ए वीडियो टी देखे मिलिए नीते पारन व्यूअर्स ऐतो कौन पर जोन तो आमा शंके था कर जोन आपना दर के जाने अशंक अशंक धन्नबाद आपना रा शबाई भालो था क